Buenos días, Mabel. Nos encontramos en la ANDE, Administración Nacional de Electricidad. Porque esta a mi derecha es la fila para la gente que va a pagar su factura y que prácticamente no tiene ningún inconveniente. Ellos vienen directo, es cortita la fila. Ahora, Mabel, te quiero mostrar la contracara. La fila es de los usuarios de la Administración Nacional de Electricidad Ande que tiene alguna queja con su factura y que van para atención al cliente. La mayoría, el 90% Mabel tiene problemas eh, de sobrefacturación y esta fila eh, continúa, sigue eh, prácticamente ya hasta la zona de las escaleras. Quiero hablar con una usuaria que me comentó por ejemplo, que esta mañana, buenos días señora, que esta mañana ella nos estaba comentando que le vino la factura casi cuatro veces más cuando ella ni siquiera estaba utilizando el servicio. Es así señora, comentarnos por favor eh, cuál es su situación. Yo tengo una cantinita y cerré mi cantinita cuando empezó esta, esta pandemia y siempre pagaba 2.70, en, en invierno pago 3.20 porque de vez en cuando usamos el aire, de vez en cuando, 3.20. Y ahora que no uso el aire, que está, tengo cerrado mi negocio, y me viene 800 mil guaraní. 800 mil euros. No en encuentro yo la justificación, no, no veo, porque no usamos aire, mi congelador, mi pequeña congelador está apagado. Y llamo a Ande y no me atiende. O me atiende y me dice que espere, que me va a devolver la llamada y nunca me devuelve. Me, me, lo poco que tengo, compro el saldo y me come todo. Y usted tampoco puede hacer el control de su medidor que decía, porque no entiendo. No entiendo, cómo no entiendo. Tengo la, voy, a, voy a mandar otra hora ahora la, la grabación de mi medidor. ¿A usted le pidieron la grabación al medidor? No, no, mi hija no me dijo ahora que, que traía por la por cualquier cosa. Y usted eh, me decía que como su negocio prácticamente está cerrado, está cerrado no tiene ahora. cómo pagar. ¿Y a no qué no se tengo. dedica ahora? Eh, así, así no tapa boca. Así no tapa boca que venda 3 mil guanis para soltar mi, mi gasto diario. Porque no tengo para pagar. Prácticamente vas a, vas a trabajar para pagar tu boleta de ANE en este caso, señora. Y sí, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Porque si yo no pago ahora, el otro, el otro mes, ¿cuándo me va a venir? Dos millones. No puedo. No y tengo. además, eh, no puede realizar sus quejas sin previamente pagar. ¿Qué le dijeron respecto a eso? Todavía no hablé si ellos no, no, no me pudieron atender. Uh -huh. Si ellos no me atendieron, todo, todo, por eso vine personalmente. Uh -huh. Porque todavía no hablé con ellos. Porque cada vez que llama al 160 le da la vuelta, no me le da, da la cuenta. vuelta, me da la vuelta. Que me va a devolver la llamada y eso hace una semana. Uh -huh. Y ahora hoy es 8 y el 10 se me vence. ¿Su nombre, señora? Marta Chemosa. ¿De dónde es? De limpio. De limpio. Gracias, señora. Mucha fuerza. Vamos a hablar con más usuarios, señora. ¿Usted también tiene sobrefacturación? Eh, sí, yo tengo una casita que le doy a mi mamá para alquilar y, y usar ese monto, ¿verdad? Tenía una inquilina, pero la casa es pequeñita, en Mariano Roque Alonso, Barrio Universo. Había salido la inquilina por falta de pagos también. Ahora entra la nueva, entonces quiere ella la boleta del NIS. Yo le envío a un sobrino que me haga la gestión. Él me envía una foto y viene un monto de 1.200.000 guaraní. ¿Por cuánto tiempo de consumo sería eso? Y yo lo estoy sin, no tengo conocimiento al respecto, para eso vengo a informarme. Pero mi mamá hacía... O sea, alquila la casa por 500 mil, pero su boleta de luz es 1.285.000, casi 1.300.000. Mm. Entonces, para venir a hacer su amor... En su caso, hay que ver si es sobre facturación o si es mm. eh, prácticamente un clavo que le pudo haber dejado a la inquilina y, también. Y no ¿verdad? sé, vengo a interiorizarme del asunto. Perfecto. Muchas gracias. Por su señora. Vamos a conocer más eh, versiones, Mabel, porque eh, la gente, en serio, dice que no, eh, cuesta mucho pagar los 800 mil hoy en pandemia. Buenos días, señora. ¿Cuánto le vino su factura de la AME? ¿Tiene problemas de sobrefacturación? No, no. No, no tiene inconveniente. Bueno, ¿usted, señora, tiene problemas de sobrefacturación? No, no tengo. No. ¿Cuál es su queja? Por eso viene la atención a usuarios. No, y vengo a pagar nomás. Viene a pagar... De... Ah, bueno, pero si viene a pagar esta no es la fila, tiene que ser la siguiente. Vamos a consultar también. Buenos días, señora. ¿Usted tiene sobrefacturación? No. Señor... Sí, ¿Sobre facturación? Eh, sí. ¿Desde cuánto cree usted que le sobre facturación? Normalmente solía pagar 800 mil y es de menos 2 millones 650 mil. ¿En cuánto tiempo de consumo es eso? Y solamente un mes. ¿Qué explicación le dieron al 160 sí. cuando llamó? Y ahora justamente voy a reclamar. 
Lo llamó todavía a reclamar, ahora, ahora es que en persona viene a hacer esa Sí, ahora mismo. 